കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വട്ട് ഈസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് അറിയാവുന്ന രൺവീട്ടി ഇത് പറഞ്ഞോളൂ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ഇതൊക്കെയാണ് പേജ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും ആരും എടുക്കണ്ട എല്ലാരും മടക്കി വെച്ചേ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എടുക്കാൻ പറയുമ്പോ മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി മടക്കി വെച്ച എല്ലാരും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദി ആർ ഹ്യൂജ് ബോൾ ഓഫ് ഫയർ ഫയറിന്റെ ഒരു വലിയ ബോളിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതും ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഹ്യൂജ് ബോൾ ഓഫ് ഫയറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് കുറെ സ്റ്റാറുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് കാണിച്ചു തരാൻ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ യു സി സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ കുറെ ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറെ കുറെ അതെ കുറെ സ്റ്റാർസ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിബ്ര ഈ ഒരു സ്റ്റാർ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇവിടെ 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 ഓക്കെ സോ അതിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിനൊരു പേരും കൊടുത്തു ലിബ്ര ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സ്റ്റാർസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇമാജിനറി ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ കുറെ കൂട്ടം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ വരച്ച് അതിനൊരു പേരും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ആണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറെ സ്റ്റാറുകൾ ഒരുമിച്ച് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അവരൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ വരുവാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് സജിറ്റേറിയസ് ഇത് ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു പേരും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് കംസ് ടുഗേദർ അടുത്തടുത്ത് കുറെ സ്റ്റാറുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ നൈറ്റ് സ്കൈയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോൺസ്റ്റലേഷനും ഓരോരോ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് നൈറ്റ് സ്കൈ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ സ്റ്റാറുകൾ അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഈ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് അത് ആ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് കംസ് ടുഗേദർ ഈസ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ ആ സണ്ണിന് ചുറ്റും കുറെ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം കേട്ടിട്ടില്ലേ സോളാർ സിസ്റ്റം യെസ് ഓർ നോ സോളാർ സിസ്റ്റം മലയാളത്തിൽ പറയും സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ആരാണുള്ളത് സൺ ആണുള്ളത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് സൺ ആണുള്ളത് സണ്ണിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു സോളാർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എർത്തും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സണ്ണ് സണ്ണ് ദിസ് സണ്ണ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റാർ സണ്ണിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറെ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് റിവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും സ്റ്റാറുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തില് സോളാർ സിസ
പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ആണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വീന മെർക്കുറി വീനസ് ർത്ത് മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നേരത്തെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലൂട്ടോ പ്ലൂട്ടോ ഇപ്പം പ്ലാനറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലാനറ്റ്സ് നേരത്തെ പ്ലൂട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ പ്ലൂട്ടോ നമ്മള് പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതൊരു ഓർഡറിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് അതിനടുത്ത് വീനസ് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങള് ഒരു ഓർഡറിൽ അത് ഓരോ പാത്തില് ഓരോരോ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക പാത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എർത്തിനെ സോറി നമ്മുടെ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരു റൗണ്ട് ആ അതിന്റെ പാത്തിൽ കൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമാണ് യെസ് പറഞ്ഞോ അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് നമ്മുടെ അർത്ഥത്തില് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂലേക്ക് നമ്മൾ കയറി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയത് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളുടെ അർത്ഥ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ സൂര്യനെ ഒരു പ്രാവശ്യം മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ദിവസം എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ എർത്ത് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഭൂമി തന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയം കറങ്ങുകയാണ് തന്നെത്താനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യനെയും ചുറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചു അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയമേ കറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത് കൂടാതെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സൂര്യനെയും ചുറ്റുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു വർഷം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ് എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നുമുണ്ട് സൂര്യനെയും ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സും മൊത്തത്തിൽ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അത് സ്വയമേ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ സ്വയമേ കറങ്ങുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂഥത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്ലാനറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ഈ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് കൂടാതെ ആ ഓരോരോ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ മൂണുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എർത്തിന് ഒരു ചന്ദ്രനുണ്ട് അല്ലെ ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയും രാത്രിയാകുമ്പോ നമ്മുടെ നൈറ്റ് സ്കെയിൽ വരും ഇല്ലെ മൂണുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് അത് രാത്രിയാകുമ്പോ വരും അതുപോലെ ഈ ഓരോരോ പ്ലാനറ്റ്സിനും അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് മെർക്കുറിക്കും വീനസിനും സാറ്റേണും എല്ലാം അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട് ഗ്രഹത്തിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് കുറെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി ചുറ്റുമാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ആര് ചുറ്റുമാണ് ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹം അതുപോലെ സാറ്റേൺ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ആയി അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായി പിന്നെ കുറെ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉൽക്കകൾ എന്ന് പറയും പിന്നെ കുറെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാനറ്റ്സ് മാത്രമല്ല പ്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കുറെ ഉൽക്കകളുണ്ട് ഉൽക്കകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറെ പാറക്കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ സോറി സ്പേസിൽ കൂടെ കറങ്ങുന്ന കുറെ പാറക്കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനും എർത്തും മാത്രമല്ല എർത്ത് കൂടാതെ ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്നാണ് വന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഒറിജിന് എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടായത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ആകാശ ഗംഗ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായത് ഓക്കെ സോ ഗാലക്സി മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഓർ ആകാശ ഗംഗയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എർത്ത് ഉൾപ്പെട്ട ഗാലക്സിയുടെ പേരെന്താണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഓക്കെ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് കുറെ സ്റ്റാറുകളും ആസ്ട്രോയിഡ്സും പ്ലാനറ്റ്സും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സണ്ണ് സ്റ്റാറ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉൽക്കകള് പ്ലാനറ്റ്സ് അതിന്റെ മൂണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെ കുറെ വേറെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ ഓക്കെ സോളാർ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് ഇത്രയും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറെ വേറെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോളാർ സിസ്റ്റം ചേർന്നതും കുറെ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ചേർന്നതും സ്റ്റാറുകൾ ചേർന്നതും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറയുക ഈ ഗാലക്സിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്ലാനറ്റ്സ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം ആരുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു ഗാലക്സിയുടെ ഭാഗമാണ് ആ ഗാലക്സിയുടെ പേരെന്താണ് നമ്മുടെ ആകാശ ഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ദൻ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സൗരയൂഥം ഇതാണ് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഇത് സൺ ആണ് ഓക്കെ സൺ ഇത് ദിസ് ഈസ് സൺ അതിന് ചുറ്റും മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓക്കെ ദൻ ഇവർ കറങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ഓർബിറ്റ് ഒരു റൗണ്ടിൽ സർക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് അവരുടെ ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വഴി എന്ന് നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇത് ഇത് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഇത് ഓർബിറ്റ് ഈ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെയാണ് ഇവര് എന്താണ് സണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് ഓക്കെ എർത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് ഇവിടെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു വർഷമായി അതുപോലെ മാർസ് ഇതിന്റെ അടുത്ത പാത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂപ്പിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഈ പാത്തിൽ കൂടെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സൂര്യനാണ് അവരുടെ സെന്റർ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോളാർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം സൂര്യനുണ്ട് എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ കുഞ്ഞു 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 ഡോട്ടുകളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജൂ മാർസിന്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് കുറെ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇതുപോലെ കുറെ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ പിന്നെ കുറെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിലെ കൂടെ കറങ്ങും ഇവരെല്ലാം ആരെയാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇവരെല്ലാം സണ്ണിനെ കറങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ സണ്ണിന്റെ ചുറ്റുമാണ് ഇവര് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സണ്ണിനെയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവര് സണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത്ര പേര് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് എന്ത് പേര് കൊടുത്തു സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ നമ്മള് അർത്ഥം എവിടെയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആരുടെയാണ് മൈക്കോൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം എവിടുന്നാ വന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം വന്നത് എവിടുന്നാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഗാലക്സി മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം വന്നത് ാണ് ഒരു ഗാലക്സി ഗാലക്സി പല ഷേപ്പിൽ വരും നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൈറൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ സ്പൈറൽ ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 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 ക
സോ ഇങ്ങനത്തെ കൊറേ സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് കുറെ സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ട് കുറെ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് പരസ്പരമുള്ള അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗാലക്സിയാണ് ആ ഗാലക്സിയുടെ പേരെന്താണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അപ്പൊ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ എർത്തൊക്കെ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യനുണ്ട് നമ്മുടെ എർത്ത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് പരസ്പരം എന്താണ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരൊരു ഗാലക്സി ആയി ഇതുപോലെ വേറെ പല പല ഗാലക്സികൾ കോടാനുകോടി ഗാലക്സികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് എന്റെ എന്റെ എവിടെയാന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ പല ഗാലക്സികൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഗാലക്സിയിലുള്ളത് നമ്മൾ കുറെ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് കാണും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ പഠിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ സോളാർ സിസ്റ്റം തിൻ തന്നെ പല പല സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ വേറെ കാണും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഗാലക്സി മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഒരു കോയിലിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വേറെ ഷേപ്പിലുള്ള പല പല ഗാലക്സികൾ വേറെ ഷേപ്പിലും ഉണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും കളറിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരുമാതിരി ബ്ലൂയിഷ് കളറിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ക്യാൻ യു സി അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ചുറ്റിയാണ് ഈ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ഗാലക്സി ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കുറെ ആൻഡ്രോമെഡ ഗാലക്സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ പല ഷേപ്പിലുള്ള ഗാലക്സികൾ ഉണ്ട് ഇതും ഏകദേശം ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് വേറെ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഷേപ്പിൽ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സികൾ ഉണ്ട് ദിസ് ഗാലക്സി ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമാണ് ഇത് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതിനൊരു ഗാലക്സിയാണ് ഇത് വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് വേറൊരു ഷേപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ഗാലക്സികളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പല ഷേപ്പിലുള്ള എന്താ പറഞ്ഞ പല ഷേപ്പിലുള്ള ഗാലക്സികൾ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ഗാലക്സിയാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അപ്പൊ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ പിക്ചർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ആദ്യം
ഓക്കെ നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മിൽക്കി വേടെ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോ നാളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കാണിച്ച വീഡിയോയിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാത്ത ടോപ്പിക് ആണ് വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റും ആസ്ട്രോണോമേഴ്സിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് അടുത്ത ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സോളാർ സിസ്റ്റം മിൽക്കി വേടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആസ്ട്രോണോമേഴ്സ് ഇവരെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ആസ്ട്രോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആസ്ട്രോണോമർ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് അതർ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സ്റ്റാറിനെ പറ്റിയും പ്ലാനറ്റ്സിനെ പറ്റിയും ഗാലക്സി കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇവരെയൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ആസ്ട്രോണോമർ എന്ന് പറയുക ആ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആസ്ട്രോണോമി എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോ ഇ വി എസ് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയറോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എൻവയറോൺമെന്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്പേസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ്ട്രോണോമി ആസ്ട്രോണോമി പഠിക്ക പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആസ്ട്രോണോമർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സബ്ജക്ട് ഈസ് ആസ്ട്രോണോമി അത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാരാണ് ആസ്ട്രോണോമർ പിന്നെ സ്പേസിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓക്കെ ദ യൂസ് സ്പെഷ്യൽ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ വെഹിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക സ്പേസിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സസ് ധരിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെയാണ് സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ കാരണം മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലും തോറും എന്താണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പല തല നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പോലെ കംഫോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല അവരിങ്ങനെ എയറിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ അവർക്ക് ഓക്സിജന്റെ കുറവ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സസ് ധരിച്ചിട്ടേ അവർക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ പേരാണ് സ്പേസ് സ്യൂട്ട് അതുപോലെ അവർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരിക സോ അതിന് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് അവര് കൊണ്ടുപോകണം അതുപോലെ അവരുടെ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് അവരുടെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭയങ്കര മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുതോറും ഭയങ്കര ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള എന്താണ് നമ്മളുടെ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ആസ്ട്രോണോമി അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി സ്പേസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ആസ്ട്രോണോമി എന്ന് പറയും ആസ്ട്രോണോമി ആ സബ്ജക്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ്സിനെ പറ്റിയും കോൺസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റാർസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഇവരെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആസ്ട്രോണോമർ എന്ന് പറയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിനെ നമ്മൾ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അവർ ധരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ വസ്ത്രത്തിനെ നമ്മൾ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കുറെ സ്പേസ് സഞ്ചാരികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസ് സന്ദർശിച്ച സ്പേസിലേക്ക് പോയ ആളാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു റീച്ച് ദ സ്പേസ് ആരാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് എത്തിയത് പിന്നെ അതിനുശേഷം കൽപ്പന ചാവ്ള കൽപ്പന ചാവ്ള ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പുള്ളിക്കാർ അവര് എന്താണ് യു എസ് സിറ്റിസൺ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ഉള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു അവരും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആണ് അതായത് അവര് ജനിച്ചത് കർണാൾ പഞ്ചാബിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചാബിലാണ് അവര് ജനിച്ചത് അതിനുശേഷം അവര് യു എസിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ സ്റ്റഡീസ
she has the world record for staying in space for more maximum number of days andarishathil poi avade maximum number of days thamasinde record avarku perilana 195 days 195 divasam avare andarishathile thamasichu appol sunitha williams aanu etom kududile andarishathil thamasinulla record 195 days pinne നീല ആംസ്ട്രോങ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായിട്ട് മൂണിൽ ഇറങ്ങിയ ആളാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഓക്കെ മൂണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കാൽ കുത്തിയത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മൂണിൽ ഇറങ്ങിയ ആളാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പൗരനായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോണ് ആയിരുന്നു ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ടു വോക്ക് ഓൺ മൂൺ പിന്നെ അതിനുശേഷം എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ അദ്ദേഹമാണ് സെക്കൻഡ് ആള് മൂണിൽ ഇറങ്ങിയത് ആദ്യം നീല ആംസ്ട്രോങ് ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ ഇറങ്ങി ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യമായിട്ട് പോയത് അപ്പോളോ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലാണ് പോയത് അപ്പോളോ ലെവൻ ആ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂണിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ പേരാണ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ് സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോളോ ലെവൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂണിലേക്ക് പോയത് അതിൽ സഞ്ചരിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും അതില് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂണിൽ കാല് കുത്തിയത് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെ ഒരു മൃഗം ഒരു ആനിമല് ഫസ്റ്റ് സ്പേസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോഗ് ആണ് അവര് അത് ആ ഡോഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആനിമൽ വിച്ച് വാസ് സെന്റ് ടു സ്പേസ് ഓക്കെ ഫോർ അവര് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മള് ഹ്യൂമൻസ് പോയാലും ശരി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല പല ചേഞ്ചസ് സ്പേസിൽ പോകുമ്പോ സംഭവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആനിമലിനെ ആദ്യം അയച്ചു അങ്ങനെ ആ സ്പേസിലേക്ക് പോയ ആദ്യത്തെ ആനിമൽ ആണ് ലൈക്ക ദ ഡോഗ് ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ എക്സാമിന് എക്സാമിന് മാത്രല്ല ഇതൊക്കെ ജനറൽ നോളജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മാൻ ടു ഇന്ത്യൻ മാൻ ടു റീച്ച് സ്പേസ് രാകേഷ് ശർമ്മ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലേഡി ടു റീച്ച് സ്പേസ് കൽപ്പന ചാവ്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം അന്തരീക്ഷത്തിൽ താമസിന്റെ റെക്കോർഡ് ആരുടെ പേരിലാണ് സുനീത വില്യംസ് വൺ നയന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ദ മൂൺ ദാറ്റ് ഈസ് നീൽ ആം സ്ട്രോങ് ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ടു റീച്ച് ദ സ്പേസ് ഈസ് അപ്പോളോ ലെവൻ മൂണിലേക്ക് പോയ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോളോ ലെവൻ ആണ് ദെൻ ലൈക്ക എന്ന പേരുള്ള ഡോഗ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ അധികം ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്റർ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആകാശത്തുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിനെയും മൂണിനെയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഓക്കെ സോ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടു സ്പേസ് സ്യൂട്ട് കണ്ടു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കോൺസ്റ്റലേഷൻ പഠിച്ചു ഗാലക്സി പഠിച്ചു മിൽക്കി വെയ്സ് അവർ ഗാലക്സി ആകാശ് ഗംഗ ഓക്കെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അടുത്ത ഇ വി എസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ